আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল রহমান জয় আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কম্পিউটারের কনফিগারেশন কম্পিউটারের সার্চ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা অনেক সময় বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে আসলে আমার কম্পিউটার ঠিকমতো কাজ করছে না স্লো কাজ করছে বা আমার সিস্টেম ইনস্টল হয় না তখন আমরা মানুষকে একটা কমন প্রশ্ন করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশনস ঠিকই তো ম্যাক্সিমাম মানুষজনই এটা আসলে সঠিকভাবে বলতে পারেন না এটা বের করা খুবই সহজ আমরা কম্পিউটারে মাই কম্পিউটারে ঢুকে সেখান থেকে যদি আমরা প্রপার্টি যে যাই তাহলে আমরা এই জিনিসটা ইজিলি দেখতে পারি যেমন দেখ তো ঠিক আছে আমি এই বিষয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি কম্পিউটারে তো ফ্রেস্ট আপনি চলে যাবেন ফাইল এক্সপ্লোরার সেটার মধ্যে দিস পিসি অথবা মাই কম্পিউটার যে আইকনটা আছে সেটার মধ্যে আপনি যদি রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টি বেজে যান সেখানে আপনার কম্পিউটারের বেসিক ভি ইনফরমেশনসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যেমন এখানে থাকছে হচ্ছে আপনার উইন্ডোজের এডিশান কত পার্সেন্ট আপনি উইন্ডোজ ইউজ করেন সেটা কি সিক্সটি ফোর বিট না থার্টি টু বিট এরপরে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে ওর ম্যানুফ্যাকচারার প্রসেসারের কনফিগারেশান সেটা ইন্টেল কোরাই সেভেন কোরাই টেন কোরাই নাইন আর মেগা হার্স কত বা কত গিগা হার্স এটা চলবে তারপরে আমরা যেটা দেখব ওর ইনস্টলড মেমোরি এখানে যে মেমোরিগুলো আছে সেগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিবে এরপর আসছে সিস্টেম টাইপ অপারেটিং সিস্টেম কত বিট প্রসেসর সিক্সটি ফোর বিট হলে সিক্সটি ফোর বিট দেখাবে থার্টি টু হলে থার্টি ফোর বিট দেখাবে এরপরে আসছে আপনার কম্পিউটার নেম কম্পিউটার ফুল কনফিগারেশন এবং এর লাইসেন্স অথরাইজ লাইসেন্স যদি থাকে সেটার আইকনসটা দেখাবে তো আমরা ইজিলি এখান থেকে মোটামুটি কমন ইনফরমেশনসগুলো আমরা দেখতে পারি এর বাইরেও আমরা ডিভাইস ম্যানেজার রিমোট সেটিং বা অ্যাডভান্স সেটিংসে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই তো প্রিলিমিনারি স্টেজে অতগুলো লাগে না আমরা মূলত এখান থেকে সব কিছু আমরা জানতে পারি পরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের ফাইল সিস্টেম নিয়ে আমরা অনেক সময় আমাদের প্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে পাই না আমরা বিভিন্ন সময় ফাইল তৈরি করে করে সেখানে স্পেসিফিক লোকেশানে বা ডেট এম টাইম অনুযায়ী বা ফাইলের স্ট্যাটাস অনুযায়ী বা ওয়ার্ক প্রসেস অনুযায়ী আমরা ফাইলগুলি ইউজুয়ালি সেভ করে থাকি না তো যার ফলে অনেক সময় আমাদের ফাইল খুঁজে পেতে সমস্যা হয় যে সমস্যাগুলো ওভারকাম করার জন্য কম্পিউটারের ভিতরে উইন্ডোজ স্টার্টের পাশে একটা সার্চ ইঞ্জিন দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি ফাইল খুঁজতে পারি আর যদি সেখানে না থাকে অ্যাডভান্স সার্চে গিয়েও আমরা ফাইল এক্সপ্লোরারে গিয়েও আমরা ইজিলি ফাইলের ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফাইল সার্চ করতে পারি তো আসুন আমরা সেই বিষয়টা একটু দেখি তো প্রথমে আমরা চলে যাব উইন্ডোজ যে আইকনটা আছে স্টার্ট আইকন তার পাশে একটা সার্চ বক্স আছে সেখানে ধরুন আপনার ফাইলের নেম হচ্ছে বা ফোল্ডার নেম হচ্ছে অ্যাডোব আপনি টাইপ করলেন অ্যাডোপ তো যদি এই নামে কোনো ফাইল থাকে আপনাকে এই লিস্টে এই ফাইলগুলো প্রিলিমিনারি স্টেজে দেখিয়ে দেবে এর বাইরেও যদি আপনি সার্চ করতে চান তাহলে আপনাকে অ্যাডভান্স সার্চে যেতে হবে যেটা ইউজুয়ালি পেয়ে যে আমরা সার্চ বক্সে যদি ফাইল এক্সপ্লোরার নামে একটা জায়গা আছে ফাইল এক্সপ্লোরার আমরা চলে গেলাম তো ফাইল এক্সপ্লোরারের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট ড্রাইভে গিয়ে ফাইলগুলো খুঁজতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইডে অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন কুইক অ্যাক্সেস যেগুলো আমরা খুব ফার্স্ট অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে আছে আমার ডেস্কটপ অ্যাক্সেসের পরে আসছে ডেস্কটপ ডাউনলোড ডকুমেন্টস পিকচার হেলথ ভিডিওস এরপর আসছে ওয়ান ড্রাইভ যদি আপনার ওয়ান ড্রাইভ অ্যাকাউন্টস থাকে আপনি এখান থেকে ইজিলি ফাইল আপ করতে পারবেন তারপরে দিস পিসি এর আন্ডারে ডিফারেন্ট অবজেক্ট নেমসগুলো রাখা আছে ডিফারেন্ট টাইপস অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফোল্ডার্সগুলো আমরা এখান থেকে খুঁজতে পারি আর যদি এটাও আমরা না পারি তাহলে আমরা যেটা করব এখানে একটা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা সার্চ বক্স আছে তো সেই সার্চ বক্স থেকে আমি আমার ফাইলগুলো ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ওয়াইজ খুঁজতে পারি যেমন এখানে আমি লিখলাম অ্যাডোব যে এইখানে আমি আমার ফাইলগুলো থাকুক লিখে আমি এন্টার প্রেস করে দিলাম তো আমার সিস্টেমে যদি এখানে আমি কিছু লেখার সাথে সাথে আমার উপরে একটা সার্চ ট্যাব চলে আসে এই ট্যাবে আমি ক্লিক করলে সার্চের ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ আছে যেমন এটা কারেন্ট ফোল্ডারে এটা কি দিস পিসিতে খুঁজবে কি না যদি আমার এই পিসির মধ্যে থাকে তাহলে সে ওই অ্যাড অফ রিলেটেড বা অ্যাড অফ লেখা আছে এরকম শব্দটা যেসব ফাইলে আছে তার লিস্টটা এখানে দেখিয়ে দিবে তারপরে আমরা আসি আবার যদি যাই আমি যদি ধরেন অল সাব ফোল্ডার্স দেখতে চাই আমি সেটাও দেখতে পারি আমি যদি চাচ্ছি যে ফাইলগুলো ডিফারেন্ট ডেট ওয়াইজ যদি আমি দেখতে চাই যেমন টু ডেজ ফাইল যে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ডেট ওয়াইজ ফাইল তৈরি করি সেটা যদি আমরা চাই তাহলে সেটা দেখাবে না থাকলে এখানে কিছুই দেখাবে না তারপর আমরা আসছি ইয়েস্টারডে দিস উইক লাস্ট উইক দিস মান্থ লাস্ট মান্থ হোয়াট এভার আমরা এই ফাইলের লিস্টগুলো আমরা দেখতে পারি যদি ফাইলগুলো আমাদের মেশিনে থেকে থাকে তো দেন
এই যে এখন ফাইলের লিস্টগুলো চলে আসছে ডেট মডিফাইড অনুসারে তারপর আসি আমরা কাইন্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডে আমরা ফাইলস দেখতে পারি এই যেমন আমরা ক্যালেন্ডার আমরা যদি ক্যালেন্ডার ওয়াইজ করা থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা ফাইল দেখতে পারি তারপর আসে কাইন্ডের মধ্যে যেমন কন্ট্যাক্ট ফাইল বা ডকুমেন্টস ফাইল আমরা যে ইটা দিব সেই অনুযায়ী আমাদের ফাইল যদি থাকে কম্পিউটার এটা সার্চ করে বিভিন্ন ওয়েতে আমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন বাট এটা ইট টেক্স এ লিটল বিট টাইম এটা ডিপেন্ড করে আপনার প্রসেস স্পিডের উপরে সে অ্যান্ড্রয়েড কম্পিউটার এই জিনিসটা সার্চ করছে তো যদি ফাইল পেয়ে যায় তাহলে দেখিয়ে দিবে এরপরে আসছে কাইন্ডের মধ্যে যেমন আছে আপনার ধরুন লিঙ্ক ফাইল মুভি ফাইল মিউজিক ফাইল হোয়াট এভার ফাইল টাইপ আপনি ইউজ করেছেন সেগুলোও আপনাকে দেখিয়ে দিবে আর যদি আপনি দিস পিছিয়ে এখান থেকে সিলেক্ট করেন এবং সাথে যদি আপনি সে আপনি পিকচার ফাইলগুলো দেখতে চাচ্ছেন সেটা এই পিসির মধ্যে যত পিকচারস আছে সব ফাইল দেখিয়ে দিবে ইট টেক্স টাইম এটা একটু সময় লাগবে আমি আপনাদের দেখাবো উইন্ডোজের মাস্টার ইসেটটা কী করে আপনার করব এটা আমরা কেন করব আমাদের উইন্ডোজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম প্রবলেমস ক্রিয়েট করতে পারে সেই প্রবলেমসগুলো ওভারকাম করার জন্যই আমরা এই কাজটি করে থাকব সো এই থেকে আমরা অনেক সময় আমাদের প্র কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যাওয়া কম্পিউটার স্লো হয়ে যাওয়া ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশানের যে প্রবলেম এটা আমরা করি আমরা কম্পিউটার একবারে লাস্ট কর্নারে যেখানে টাইম ডেট শো করো ওখানে একটা আইকনস আছে ওখানে ক্লিক করলে আমরা চলে যাব অল সেটিংস অল সেটিংসের মধ্যে আমরা লাস্ট যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আপডেট অ্যান্ড রিকভারি বা সিকিউরি এখানে আমরা গিয়ে একটা রিকভারি অপশনস পাবো এই রিকভারি অপশনসে আমরা ক্লিক করার পর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রিসেট দিস পিসি জাস্ট ক্লিক স্টার্ট এটা ক্লিক করলে আমরা দুটো অপশন পাবো একটা হচ্ছে কিপ মাই ফাইল এখানে আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানসগুলো সে মুছে ফেলবে শুধুমাত্র ওয়ার্কিং ফাইলগুলো রাখবে আর আরেকটা হচ্ছে রিমুভ এভরিথিং এটা করলে যেটা হবে কি সে কম্পিউটারে সি ড্রাইভে বা সিস্টেম ড্রাইভে যা আছে সব কিছু মুছে দেবে এবং নতুন করে উইন্ডোজ অটোমেটিক্যালি রিসিট নিয়ে দেবে যার ফলে আমাদের আর নতুন করে ফর্ম্যাট বা উইন্ডোজকে আর ইনস্টল দিতে হচ্ছে না বাট এটা একটু সময় লাগবে তারপরও এটা ডিপেন্ড করে দু থেকে তিন ঘন্টা আধা ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় হয়ে যায় ডিপেন্ডস করে কত অ্যাপ্লিকেশন আপনি এখানে কাজ করুন আশা করি থেকে আপনাদের কিছুটা হলো উপকৃত হয়েছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন যারা করেননি এবং কমেন্টস করবেন সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ